Some of the most skilled students at our world-class universities are going back home because they have no relatives to sponsor them. Hey, what is up everyone? Welcome to another video. This video is going to be entirely in Hindi, especially because a lot of parents have been requesting me. So this video is going to be Hindi. I have made the exact same video in English. You should go and watch it out. It should be out already. Uh, but if you want to listen to my Mumbai style Hindi, you're more than welcome to stay. Namaste uncle or auntie. My name is Yuri. I live in America. छः या सात साल से रह रहा हूँ मैं स्टूडेंट था और अब मैं फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ ये वीडियो मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए बनाई है क्योंकि आप लोगों ने मेरे को बहुत सारे रिक्वेस्ट की थी और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे कि मेरे पेरेंट्स को हिंदी ही आती है जैसे मेरे पेरेंट्स हैं मेरे पेरेंट्स को इंग्लिश नहीं आती तो ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ये मेरा आई थिंक दूसरा वीडियो है जो मैं हिंदी में पेरेंट्स के लिए बना रहा हूँ मैंने पहले भी एक बनाया था जाके देखो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है पेरेंट्स लोग के लिए ओके तो ये वीडियो ओ न्यूज़ के बारे में अगर आपको पता नहीं ओ पी क्या है तो यूजली जब क्या होता है जब स्टूडेंट्स इंडिया से यहाँ पर आते हैं एक बैचलर्स करने या मास्टर्स करने तो पढ़ाई ख़त्म होने के बाद उन लोग को एक प्रोग्राम अवेलेबल हो जाता है जो जिसका नाम है ओ वो प्रोग्राम का एक साल का होता है या तीन साल का होता है डिपेंडिंग वो कौन से प्रोग्राम के अंदर है अगर वो साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ प्रोग्राम के अंदर जाते हैं जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया एम हो गया वो प्रोग्राम के अंदर जाते हैं तो वो तीन साल का अवेलेबिलिटी मिलता है जिसमें वो जॉब कर सकते हैं विदाउट एनी वीज़ा मतलब विदा वीज़ा के बिना वो लोग काम कर सकते हैं अगर आपको ये सब के बारे में ज़्यादा जानना है हिंदी में तो मैंने ये स्वाद सब इंग्लिश में बनाया है बट अगर आपको हिंदी में जानना है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना मेरे को कि प्लीज़ हमारे लिए भी वीडियो बनाओ और मैं शायद डेफिनेटली बनाऊंगा अगर कमेंट ज़्यादा आए कि हाँ मेरे को हम लोग को ज़्यादा जानना है ये चीज़ों के बारे में ओके तो ये वीडियो तीन पार्ट में डिवाइड होगा कि ये न्यूज़ क्या है जो मैं अभी बोलने वाला हूँ और उसके पीछे रीज़न क्या है एक्चुअल में जो न्यूज़ का जो कॉन्टेंट है जो लेटर भेजा गया है प्रेसिडेंट ट्रम्प को वो क्या है और इसके वजह से अब आपको इसका फ़ायदा कैसे हो सकता है नुकसान कैसे हो सकता है तो सबसे पहले ये बताता हूँ कि ये न्यूज़ का रीज़न क्या है क्या एक्चुअल वजाती हिस्ट्री क्या है तो ओ प्रोग्राम ऐसा है जिसमें जिसके वजह से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है काम करने के लिए अब सीन क्या है कि थोड़े लोग को ये प्रोग्राम पसंद नहीं है जो अमेरिका में है उनको लगता है कि ये प्रोग्राम की वजह से जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है वो अमेरिक अमेरिकन की जॉब खा जाती है तो वो लोग ये प्रोग्राम के खिलाफ है तो वो लोग बोल रहे हैं कि ये उन लोग ने जब एक महीने पहले ही चार सेनेटर्स हैं जो जिन्होंने लेटर भेजा था प्रेसिडेंट ट्रम्प को कि सर ये प्रोग्राम कैंसिल कर दो बिकॉज अगर ये प्रोग्राम आप रखोगे तो अमेरिकन को जॉब नहीं मिल रही है और अगर आप कैंसिल कर दोगे तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो लोग जॉब नहीं कर पाएंगे तो उसी के रिलेटेड 21 वन मेंबर इक्कीस मेंबर लोग मेंबर ऑफ कांग्रेस उन्होंने वापस लेटर भेजा होमलैंड सिक्योरिटी को होमलैंड सिक्योरिटी का जो डिपार्टमेंट है वो इमिग्रेशन हैंडल करती है जो वीज़ास देती है आ, जो सारा इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैनेज करती है तो उनको लेटर भेजा कि सर ऐसा मत करो अगर आप ऐसा करोगे तो बहुत नुकसान होगा ये कंट्री को ये वीडियो में मैं आपको पूरा बता दूंगा कि वो लेटर के अंदर लिखा क्या है तो सबसे पहले तो दो मेन गोल है ये लेटर के ये लेटर में इक्कीस जो इक्कीस लोग हैं उन्होंने बोला कि दो चीज़ आप प्लीज़ कर सकते हो तो करो एक है कि वीज़ा जो वीज़ा प्रोसेस है जो स्टूडेंट को वीज़ा मिलता है एच वन बी वीज़ा काम के लिए वीज़ा मिलता है उसका प्रोसेस आप थोड़ा इजी कर दो क्योंकि सब कुछ बंद है कोरोना के वजह से सब सब चीज़ चीज़ें बंद हो चुकी है ऑफिस बंद है वीज़ा एम्बेसी बंद है तो लोगों को स्टूडेंट्स को वीज़ा नहीं मिल रहा है और स्टूडेंट्स को वीज़ा नहीं मिल रहा है इसलिए स्टूडेंट्स आ नहीं पा रहे और वो अपना एडमिशन कैंसिल कर रहे हैं तो एक तो वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप थोड़ा इजी कर सकते हो थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर सकते हो तो बेस्ट हो जाएगा और दूसरी चीज़ है वो बोल रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को फियर है कि ओपीटी कैंसिल होने वाला है तो अगर आप पब्लिकली अनाउंस करो या न्यूज़ डालो या वेबसाइट पे डालो कि ओ कैंसिल नहीं हो रहा है और वो यहीं रहने वाला है और वो सब लाइक like, कभी भी कैंसिल नहीं होने वाला है तो यही मेन चीज़ दो चीज़ है जो वो लेटर में बोलते हैं 
अब लेटर के अंदर वो लोग बताते हैं कि ये चीज़ ये दोनों चीज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है इंटरनेशनल स्टूडेंट जो कहीं कई सारी कंट्री से आते हैं इंडिया से चाइना से नेपाल से बांग्लादेश से दुबई से बहुत सारी जगह से इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं और टोटल जो पैसे वो लोग यहाँ पे लाते हैं पढ़ाई की वजह से वो है फोर्टी बिलियन डॉलर्स 41 बिलियन बिलियन को शायद करोड़ पता नहीं मेरे को क्या बोलते हैं चार सौ करोड़ आई थिंक आई एम नॉट श्योर मैं डाल दूंगा कि उसको 41 को बिलियन को हिंदी में क्या बोलते हैं बट 41 बिलियन डॉलर्स का हम लोग पैसे यहाँ बाहर की कंट्री से ये कंट्री के अंदर आता है अब कोरोना के वजह से वीज़ा के वजह से और ये ओपीडी के डर के वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और 25 टका 25 परसेंट स्टूडेंट्स ने ये साल एनरोल ही नहीं किया है मतलब आप समझ सकते हो कि लगभग 10 से 11 मिल बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो हो रहा है उनका वो ये भी बोलते हैं कि पैसे तो जाने दो कि ठीक है पैसे तो यू you नो know, जा रहे हैं बट जो इतना सारा हम लोग टैलेंट लेके आते हैं क्योंकि जो बच्चे यहाँ पे आते हैं वो यहाँ पे पढ़ाई भी करते हैं और काम भी करते हैं और जो काम करते हैं वो यू की कंपनी के लिए काम करते हैं यू की कंट्री के लिए काम करते हैं अमेरिका के लिए काम करते हैं और उसकी वो कंट्री का यू नो एडवांसमेंट जो प्रगति उन्नति होता है वो हमारे वजह से होता है तो वो लोग बोल रहे हैं कि ऐसा करोगे तो वो जो ये जो टैलेंट है वो ये कंट्री से जाके कनाडा चले जाएगा ऑस्ट्रेलिया चले जाएगा कोई और कंट्री चले जाएगा तो फाइनली ओवरऑल लेटर के अंदर यही लिखा है कि आप एक तो वीज़ा प्रोसेस इजी कर दो स्टूडेंट्स लोग के लिए ताकि काफ़ी स्टूडेंट्स आ सके ये साल 2020 में और ये भी बता दो कि ओ कहीं जा नहीं रहा है वो यहीं पर रहने वाला है हम लोग वो उसको निकाल नहीं रहे हैं वो कैंसिल नहीं हो रहा है ताकि जो स्टूडेंट्स यहाँ पर है उन लोग को डर ना लगे और वो पॉजिटिव मैसेज फील करें अब बात करते हैं ये अपने को कैसे यूज होता है ये इन्फॉर्मेशन जो अब भी आप मैंने आपको दी वो कैसे अप्लाई होती है तो बहुत अच्छी न्यूज़ है और काफ़ी टाइम से न्यूज़ जो आती है वो यही आती है कि कैंसिल करो कैंसिल करो कैंसिल करो बहुत टाइम के बाद ये पॉजिटिव न्यूज़ आई है कि ओ रखो आप ओ कैंसिल मत करो क्योंकि इससे हमारा ही फ़ायदा है हमारा मतलब अमेरिका का ही फ़ायदा है अगर आप कैंसिल करोगे तो उसमें अपना नुकसान है अब बात करते हैं कि इसका ये इन्फॉर्मेशन का करना क्या है क्योंकि अब क्या होगा काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं वो ये साल आने वाले थे उन लोग ने डिसाइड कर लिया कि हम लोग नेक्स्ट ईयर जाएंगे 2021 में जाएंगे 2020 में नहीं जाना है क्योंकि एक तो कोरोना है दूसरा ऊपर से ये वीज़ा का टेंशन सब पॉलिटिक्स का टेंशन पता नहीं क्या होने वाला है तो लोगों ने पोस्टपोन कर दिया है अब ये न्यूज़ के वजह से और ये सिर्फ एक लेटर भेजा है ये न्यूज़ एक्चुअल में सिर्फ एक लेटर है ये पूरा डिसीजन बना नहीं है अब तक सिर्फ एक लेटर भेजा है कि अब ये करो अब तक ये किया गया नहीं है तो क्या होगा जो दूसरी कंपनीज है आपकी कंसल्टेंसीज हो गई बैंक की कंपनीज हो गई वो लोग क्या करेंगे वो लोग यही न्यूज़ को लेके निचोड़ विचोड़ के आपको बोलेंगे कि देख भाई ये वीज़ा प्रोसेस बहुत इजी हो जाएगा नेक्स्ट ईयर तो बहुत हार्ड होने वाला है ओ भी अब आपको तो पता है ओ का अभी देखो ये ओ का पॉजिटिव न्यूज़ है तो आपको अभी का अभी जाना चाहिए क्योंकि ये राइट टाइम है ये अपॉर्चुनिटीज़ यूज़ करो तो वो आपको ऐसे धीरे धीरे करके ट्रैप कर देंगे और वो सारी जो कंपनीज है कंपनीज हो गई कॉलेजेस हो गई लोन की कंपनीज हो गई कंसल्टेंसीज हो गई वो सारे पैसे बनाते हैं अगर स्टूडेंट्स अमेरिका जाते हैं क्योंकि उनको उसी पे उनका पैसा बनता है मेरा मेरा कुछ लेना देना नहीं है आप स्टूडेंट्स को अभी भेजो या नेक्स्ट ईयर भेजो या तीन साल बाद भेजो क्योंकि मैं जानता हूँ कि यहाँ की रियलिटी क्या है तो मैं मेरा मानना ये है कि इतना बड़ा रिस्क मत लो अभी गैम्बल मत करो अभी के लिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनसर्टन है अभी तक पता नहीं है कि क्या सीन होने वाला है लाइक फाइनल जो रूल्स है वो क्या चेंज हो गए कभी ऑफिस चालू होगी कभी वीज़ा एम्बेसी चालू होगी नवंबर में इलेक्शन होने वाला है तो नया प्रेसिडेंट आएगा शायद या यही प्रेसिडेंट ट्रम्प ही शायद कंटिन्यू करेंगे हमको पता नहीं है तो जो भी है बहुत सारी चीज़ जो है वो हवे में है और कुछ यू नो फिक्स नहीं है तो मेरे को लगता है कि वो बहुत बड़ा जुगाड़ कर रहे हैं हम लोग बहुत बड़ा गैम्बल कर रहे हैं कि रिस्क ले रहे हैं कि इतना बड़ा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है ऊपर से रिस्क पे मतलब हम 50 लाख 30 लाख 40 लाख इतना बड़ा हम डाल रहे हैं तो इतना बड़ा डालने की ज़रूरत नहीं है एक साल वेट कर लो एक साल के बाद आप आराम से सब सब न्यूज़ खुला हो जाएगा सबको पता है करोना का दवा शायद दवाई भी आ जाए वैक्सीनेशन आ जाए और इलेक्शन का रिजल्ट भी आ जाएगा पॉलिसीज अगर चेंज होनी है तो वो 
चेंज भी हो जाएगी उसके बाद आपको सब इन्फॉर्मेशन पता है उसके बाद आप अच्छा बस यही बोलना चाहता था ये वीडियो के अंदर कि यू नो ये गुड न्यूज़ है एक अच्छी न्यूज़ है बहुत टाइम के बाद स्टूडेंट्स लोग के लिए अच्छी न्यूज़ है आप एज अ पेरेंट्स सपोर्ट करो अपने बच्चों लोग को बट थोड़ा समझ के डिसीजन लेना ये न्यूज़ के वजह से क्योंकि ये अभी भी लेटर है एक्चुअल में हुआ नहीं है ये न्यूज़ के वजह से गाय गाय में गलत डिसीजन मत ले लेना मैं अभी भी रेकमेंड करूंगा कि आप 2021 में भेजो और 2021 में स्टूडेंट्स को आने दो अभी के लिए थोड़ा चिल मारो घर पे इंडिया में रह के थोड़ा अपने आप पे काम करो अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करो और आराम से यू you नो know, अपने स्किल्स को बढ़ा ओके okay, अंकल और आंटी यही था बताना मेरे को कि वीडियो कैसा लगा अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो कॉमेंट बिल्कुल करना यार कॉमेंट करके बताना कि और ज़्यादा हिंदी में वीडियो बनाओ कि नहीं बनाओ चाहे शायद आपको पसंद ना भी आए तो बताना कि भाई नहीं तू हिंदी में वीडियोस मत बना तो सिर्फ इंग्लिश में वीडियो बना तो भी चलेगा मेरे को बट एटलीस्ट कमेंट करके बताना मेरे को कैसा लगा बहुत चार सालों के बाद मैंने हिंदी निकाली है और मेरी हिंदी भी थोड़ी मुंबई स्टाइल हिंदी है अपनी जो प्योर हिंदी नहीं है तो थोड़े थोड़े इंग्लिश वर्ड भी निकल जाते हैं थोड़े वर्ड एकदम आड़े टेढ़े निकल जाते हैं बट एनी यही यही यहाँ पे ही रखता हूँ मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ मैं हमेशा इंग्लिश वीडियो को एंड करता हूँ कीप स्माइलिंग कीप हसलिंग उसका मीनिंग होता है हंसते रहना और मेहनत करते रहना एवरी सिंगल डे हर रोज़ मेहनत करना बनता है